ఎరక్కపోయి వచ్చి ఇరుక్కుపోవడం అంటే ఇదేనేమో అసలు ఈ ఆస్తులు లెక్కలు బయట పెట్టమని ఎవరు అడగలేదు కాకపోతే మేమేదో సచ్చీలురవని నిరూపించుకునే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఏడాది ఆస్తుల లెక్కలను బయట పెడుతున్నారు నారా వారి కుటుంబం ప్రధానంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తనయుడు నారా లోకేష్ ఓకే ఇప్పుడు అంతవరకు బాగానే ఉంది ప్రతిసారి ఆస్తులు బయట పెట్టినప్పుడు ఏ యో విమర్శలు అందులో ఏ యో తప్పులు బయటకు లాగుతూ ఉంటుంది ప్రత్యర్థి పార్టీ అయితే ఇప్పుడు నారా లోకేష్తో పాటు ఆయన కుమారుడు దేవాంచ్కు సంబంధించిన ఆస్తులు కూడా ఎప్పుడైతే బయట పెట్టారో ఆ డొంక ఆ తీగ లాగితే డొంక మొత్తం కదిలి ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకులతో పాటు తాతతో పాటు మొత్తం ముగ్గురు కూడా బుక్ అయిపోయారా అనే ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రధానంగా వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉన్న సాక్షి మీడియాలో ఈ లెక్కలన్నీ బోగస్తు అని చెప్పడం ఒక ఎత్తైతే తాత పేరుతో ఉన్న షేర్లు మనవడి పేరుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అనే దాని మీద ఒక పెద్ద బోగస్ లెక్క ఉంది అనేది ఇప్పుడు బయటపడుతుంది ఆ లెక్క ఏంటి ఆ లొక్క లెక్కలో ఉన్న బొక్కలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే ఆ డొల్లతనం ఎందుకు అనేది చూస్తే అసలు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ రా బాబు అసలు ఇవన్నీ చెప్పకుండా ఉన్నా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అలా ఉంది ఆ లెక్కలు ఏంటి అనేది చూస్తే కనుక చంద్రబాబు కుటుంబ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆర్థిక నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో తెలిసిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటారు కాబట్టి ప్లస్ నిప్పు లాంటి మనిషి అంటారు కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో తొమ్మిదేళ్లుగా వాళ్ళ ఆస్తుల వివరాలని ప్రకటిస్తూ వస్తున్నానని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు అలాగే తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఎవరో కూడా ప్రతి ఏడాది మీ ఆస్తులు బయట పెట్టాలని చెప్పి ఏ చట్టం చేయలేదు వాళ్ళకి సంబంధించి కాకపోతే వాళ్ళే బయట పెడుతున్నారు ఓకే బయట పెట్టినప్పుడల్లా ఏదో విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంతకు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న విషయం ఏంటి అంటే నారా లోకేష్ కుమారుడు దేవాంశ్ పేరు మీద ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై హెరిటేజ్ షేర్లను బదిలీ చేశారు అంటే తాతయ్య అలాగే నాన్నమ్మల నుండి మనవుడికి షేర్లు బదిలీ అయినట్టు లోకేష్ చూపించారు నిన్న ఆస్తుల ప్రకటనలో ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఏడాది అంటే పోయిన ఏడాదిలో తల్లి భువనేశ్వర్ ఖాతాలో ఉన్న షేర్లను తాజా ప్రకటనలోని షేర్లతో పోలిస్తే ఎక్కడ బదిలీ చేసినట్లు ఏమాత్రం కనిపించలేదు అంటే బదిలీ అయిన షేర్లన్నీ తాత అయిన చంద్రబాబు ఖాతా నుండే బదిలీ అయ్యా బదిలీ అయ్యిందనే చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అన్నింటికన్నా విచిత్రం ఏంటి అంటే లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా చంద్రబాబు గారి పేరుతో హెరిటేజ్ షేర్లు ఉన్నట్లు ఎప్పుడూ చూపించలేదు గతంలో ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆస్తులు లెక్క అయితే చూపించారు కానీ లెక్క చెప్తున్నారు ఎవరికి ఎంత ఉందో ఈ ఇప్పుడు నిన్న చెప్పిన దాంట్లో కూడా మూడు వేల ఆస్తులు ఉంటే మూడు వందల సారీ మూడు కోట్ల ఆస్తులు ఉంటే ఐదు కోట్ల అప్పులు చూపించారు సో ఇప్పుడు చంద్రబాబు పేరుతో అసలు షేర్లు లేవు అని గతం నుంచి చెప్పుకొస్తూ ఇప్పుడు సదర్ సడన్గా చంద్రబాబు గారి షేర్లు మనవడికి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనే దాని మీదే మళ్ళీ ఒక కొత్త చిక్కు ఒక కొత్త విమర్శ స్టార్ట్ అయింది అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రం చంద్రబాబు నుండి మనవడికి ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై షేర్లు బదిలీ చేసినట్లు నిన్న లెక్కల్లో చూపించడం అంటే చంద్రబాబు పేరుతో లేని షేర్లని మనవడి పేరుకి ఎలా బదిలీ చేశారు అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది ఇక్కడే లోకేష్ ప్రకటించిన వివరాలన్నీ కూడా బోగస్ అంటూ వైఎస్ఆర్సిపి అనుకూల మీడియా ఏదైతే ఉందో సాక్షిలో దుమ్ము లేపడం దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు అవన్నీ కరెక్టే అని చెప్పి తెలుగుదేశం నేత పట్టాభి గారు మాట్లాడడం ప్రెస్ మీట్లో ఆ లెక్కలన్నీ కరెక్టే దానికి సంబంధించి ఆధారాలు ఉన్నాయి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారు మనవడికి ఇవన్నీ చెప్పడం కాకపోతే ఏంటి అంటే సర్ది చెప్పుకున్న అవి ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో ఉన్నారా లేదా అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న పాయింట్ అదే టైంలో వాళ్ళు చూపించిన లెక్కలు ప్రజలు నమ్ముతారా లేదా ఇవన్నిటికంటే అసలు ఎందుకు ఆస్తుల లెక్కలు బయట పెట్టడం అవి పెట్టకుండా ఉండుంటే ఇవన్నీ ఈ గొడవలు ఉండేవి కాదు కదా అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలే కొంతమంది కార్యకర్తలు కానీ వీళ్ళందరూ చెవులు కోరుకుంటారు అంటే అదేం లేకుండా సజావుగా ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండేది మళ్ళీ లెక్కలు బయట పెట్టుకోవడం మళ్ళీ అందులో లోపాలు వాళ్ళు వెతికి చూపించడం దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వీళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడం ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా బాబు అన్నట్టు ఉంది మొత్తానికి ఇప్పుడు మళ్ళీ దేవాన్స్ విషయంలో ఆయన షేర్ల విషయంలో ఈ ఆస్తుల విషయంలో మరోసారి లోకేష్ గారు మరొకసారి సోషల్ మీడియాలో ఒక హాట్ టాపిక్ గా మారారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి